Welcome to Hello Doctor. Kerja ni pula masalah lo, dah dah pun wonder kalau payah untuk untuk ni. Itar arg masalah perbuang gula kerja ni tu perlu untuk ni. For example, psoriasis vala, psoriatic arthritis pun tu masalah tali tu tu untuk ni. Antega kuna mana dietary habits, surti peramainan karena lo, wajib payah pada ikut dikuda. Giant problems tali tu tu untuk ni, abis rala nincaran ni. Home care international doctor Omar Gar Mantona rai nadi, mari di bisnes hal tersebut nama Hello Sir, welcome to the show. Hello Andy, thank you. Psoriatic arthritis ni nadi, psoriasis baga severe gak untuk pada tali tu tu untuk ni, initial stage Actually, maha maximum complaints lo mana mu, cahal mandi patients lo, cahal mudri poi na samasya, psoriasis dana ka sumar ka padi, padi samacral nun chundi, padi yang samacral nun chundi, walau ne mana mi samasya custa. Ronda badi, arli ka ucina walau logo da, will surprise jesse dana ka, ante walau ku treatment peranga. Kau ni steroid treatments kani, immune suppression treatments kani, benda mula, ceramam pai na topical seperti na wala ku low pata bela chances ekuan time. So acute ga, early ga, ane dega kani pichai samasya lo suppression ane dega involve onte tapakunda kani pisundi. Leka biadi mudri pai na terawat ni samasya bite pade tuntundi. So di nevi itu nante mana ku ceramam meida pichul elap les tuntaiyo, mana muka lo kani, itara kil majjalu gula, itwanti e. आ काटिले जनरल का पिच्चू लगा रावड़म आ घर्षना आ कोरकेड मनरल का जरकड़ मधुल रावड़म मनरल का मनम चूसते हैं टम सो दिन ने सॉरी आर्टिक आर्थराइटिस जनरल का गुरुतिस्थार आस्ट्रिया आर्थराइटिस रोमाटाइड आर्थराइटिस समस्या लेकु का चूसते हैं टम कल दिन ये रुंडी तलो एलांट तैड़ा लूंटे उन्ट अंटे ऑस्टियो आर्थराइटिस और करकंगा आरुगुदला समस्या आरुगुदला समस्या पैदा वाइस तो नहीं उस संधि अधि अधिकंगा आड़ वाले लोग कन्या बच्चे समस्या नरक मन चोड़ चुके सो ये मत जाएँ वही तो नंटे मन को मन वृद्धि परंगा कानी अंडी मन आहार नियमाल कानी अंडी मन जीवन शैली मार्पिड वाला कानी अं ये समस्या नगर का कुछ दी यंग ये जो लोगों का कन्वेंस होती है अंडे कुछ चमुबा का भी आदि तो सफर इतना वाला अंडे ओबेस होना वालों बरो एक कौन न वाला लो मोका लरगु दला रिका लरगु दला नगर का तोरलो ने कन्वेंस होती है अधिमुख पै समझ रहा है नर्पै समझ रहा है ना चुम्बदलाव तो या भाई यार भाई समझ रहा है भाई से वाला गुड़ा खाने पिस्त होने, तो वील को मोकालू मरियारी कालू कोनी कीला सीमित अंगने उठाई इस समस्या लो, अंडे काव चोटी कुड़ी कालू यारम कालू अनेक खाने पिस्त होने, आधे रोमाटाइड आर्थराइटिस कानी नहीं चूसते माना कोई इधर वाइस ले कुंडा उच्च समस्या चिन्ना पिल्ला लो पैदा वालू मुसल्ले वालू अंदर ही खाने पिचे आवकाश मंदी सो दिन लो ओकटे कील का कुंडा अन्य रकाल कील अंडे माना कुछ चिन्ना कील का उच्चो पैदा कील का उच्चो मोकालो वेन्नो माना कोई रिकालो प्रति कील इन्वॉल्वमेंट अन्य रका வைசெந்தான்டி Indonesia आचिप्पा संबंधित चीज समस्याएँ में न रावड़म वाला आकर चिन्नगा मन को वापु गोरड़म लेका मन को मोकाल मज्जलों न कोनी लिगमेंट्स अंडे मन चिन्ना पेपर माध्यरेगा पेपर टेप माध्यरेगो कबोकनी कबोकनी अटैच चे सेवी कोनी मन को कंड्राल उठाएँ माटा आ कंड्राल चीर को बोरम जरिगड़म मन को बैन कड़म वाला ये स रेस्ट्रिक्शन ऑफ मोमेंट अंडे मानव काल की अधे कंडीशन लो अधे पोजीशन लो पेटी मंदु लिच्छेस्ते गन का मंदु द्वारने इविमान को पोतुन्टे मेरे कदली के एको जेस चेस्टुन्ने न मल्ले माय पोतुन्ने डक न मल्ली मल्ली आ गायम इनका पेरगुतुन्दी सो सर्जरी ले कुन्ना इधि सहजंगा होमियोचिकित्सा द्वारा आउतुन्दी रोमाटाइड आर्थराइटिस त्रिलल लाउंट उन्नत दी एंड मिडिल एज लेको का तालेतु तो उन्नत गला नंटे वाला लक्षण आलू इंशियल स्टेजेस लो ऑन एंड ऑफ का उन्नत है कंटिन्यूअस का ओके सर स्टार्ट है एंटे कंटिन्यू आउट नहीं होता है 
ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ ఎక్కువ శాతం వస్తుంటుంది రొమటరైజ్ ఆర్థరైటీస్ ఎవరికైనా రావచ్చు ఫీమేల్స్ కానివ్వండి మేల్స్ కానివ్వండి అంటే అధికంగా మనకు కీల సమస్యలు కీల గురించి రోగాలు మనకు ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ చూస్తాం అంటే వాళ్ళకు కాల్షియం సంబంధించి లోపము విటమిన్ డి సంబంధించి లోపము ఎందుకంటే చాలామంది ఆడవాళ్ళు మనకు ఇంటి లోపటనే ఉంటారు వాళ్ళకు సూర్యకిరణాలు తగలకపోవడం విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఆహారంలో లోపము క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి రుమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ అన్నట్టుగా మనం చూస్తే అది మనకు స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చే సమస్య అన్నట్టుగా చూడవచ్చు మానసికంగా ఎవరైనా ఎక్కువ ఆందోళన పడుతున్నా వాళ్ళకు వంశపారిక పరంగా ఎవరికైనా సమస్య ఉన్నా వాళ్ళకి ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇన్షియల్ స్టేజెస్ లో సిమ్టమ్స్ అన్బేరబుల్ గా ఉండడం అంటే వింటర్ లోనే కనిపించడం మిగతా సీజన్స్ లో లేకపోవడం ఇలా ఉండొచ్చా స్టార్ట్ అయినాయి అంటే ఇంకా త్రూ అవుట్ ది సీజన్ ఉంటేనే ఉంటాయి అంటారు చూడండి చలికి తప్పకుండా మనకు నొప్పులు అనగా పెరిగిపోతుంటాయి అంటే మనకు ఈ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు సీజన్స్ కాకుండా కూడా వస్తే ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఆర్థరైటీస్ అరుగుదల సమస్య ఉంది అంటే వాటికి సీజన్తో ఏవి వేరియేషన్ ఉండవు అంటే వాళ్ళకు అరుగుదల అనగా ప్రతిసారి జరుగుతూనే ఉంటుంది అంటే వయసు పెరిగే రకంగా మన బాడీలో కొన్ని మార్పులు జరగడం వల్ల వాటికి మనకు బాడీ సహకరించకపోవడం వల్ల ఆ అరుగుదల అనగా అవుతూ ఉంటుంది సో అరుగుదల అనగా సీజన్ బట్టి అనగా ఉండదు అంటే నొప్పి అనగా తీవ్రంగా అవ్వడం మనము చలికాలంలో చూడొచ్చు కానీ అరుగుదల ప్రాసెస్ అనగా యథావిధిగా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే వాటికి సీజనల్ వేరియేషన్స్ అనగా ఏముంటాయి మీరు రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ గురించి అడిగితే కనుక రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ కూడా మనకు చలికి ఎక్కువ అవ్వడం అనగా చూస్తాము బట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వర్కింగ్ అనగా ప్రతిసారి అంతే ఉంటుంది మనకు వ్యతిరేకం చేయడం కూడా ప్రతిసారి అంతే ఉంటుంది సో నొప్పులు అనగా తప్పకుండా ఎఫినిటీ చూస్తే కనుక వింటర్లో కాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది సమ్మర్లో వచ్చేసి కాస్త తక్కువ ఉంటుంది సో దీన్ని పట్టించి మనం సీజనల్ వేరియేషన్స్ నొప్పులు ఎక్కువ అవ్వడానికి చూడవచ్చు కానీ వ్యాధి ఎక్కువ అవ్వడానికి మనం చూడము వ్యాధి అయితే యథావిధిగా పెరుగుతూ ఉంటుంది మీరు నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇంకా పెరిగిపోతుంది మందులు వాడితే కనుక ఏదైనా తగ్గుతుంది నరసింహారావు గారు కాల్ నరసింహారావు గారు చెప్పండి మేడం నమస్తే చెప్పండి ఓకేనండి నాకు ఈ రమటో ఆర్థరైటీస్ వన్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది నేను ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ అని వాడాను తర్వాత ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ కూడా వాడాము ఒక సిక్స్ మంత్స్ పెద్దగా ఏమి రిలీఫ్ రావట్లేదు మెయిన్ గా నాకు ఈ చేతి వేళ్ళు నాలుగు వేళ్ళు మోకాల దగ్గర వాపులు వస్తాయి రెడ్డిష్ గా తయారవుతుంది టూ త్రీ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ అదే యాక్సిడెంట్ గా సబ్సైడ్ అవుతుంది ఆమెటాబిక్ ఆల్సో నేను చెప్తానండి సో మామూలుగా చూడండి పెద్ద వయసు వాళ్లకు రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ రావడం వల్ల చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది పెద్ద వయసుతో మనం చూస్తాము అరుగుదల సమస్య కూడా అటాక్ అవుతుంది ఇటువంటి పక్షంలో మీ కండిషన్లో ఎలా ఉందంటే మీకు డయాబెటీస్ ఉందంటున్నారు రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ ఉందంటున్నారు మీకు ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ కూడా తప్పకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు మోకాల అరుగుదల ఇతర భాగం అరుగుదల కూడా సహజంగా ఈ వయసుతో జరగడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది మామూలుగా డయాబెటీస్ ఉండడం వల్ల గాయం మానడే మానడం కూడా మనకు తగ్గిపోతుంది అంటే మానే శక్తి అనగా కాస్త లో అయిపోతుంటుంది హీలింగ్ అనగా మనం చూస్తాము డయాబెటీస్లో చాలా తక్కువ సో ఈ విధంగా క్యుములేటివ్ ఎఫెక్ట్ అనగా మీకు ఉంది మీరు రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ కోసం అలోపతి మెడికేషన్ కానీ ఇతర మెడికేషన్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు అదే కాన్సెప్ట్ అంటే రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ మీదనే వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఇతర మనకు డిజీజెస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ జరగదు హోమియో చికిత్స అలా ఉండదు హోమియో చికిత్సలో మనకు పూర్తి జనరలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే హెయిర్ టు టో ట్రీట్మెంట్ అనగా జరుగుతుంది రూట్ కాజ్ అయింది మనకు వ్యాధుల్లో లక్షణాలు ఏంటి మీకు అరుగుదల ఉందా మీకు వాతం సమస్య ఉందా డయాబెటీస్ ఉందా లేక ఇతర సమస్య ఉందా ఇవన్నీ కూడా క్యూములేటివ్గా మీకు ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది సో హోమియోకి అదే అడ్వాంటేజ్ ఉంది రెండవది మీరు యాలోపతి కనుక ఇంకా ఆయుర్వేద వాడడం వల్ల మీకు తాత్కాలికంగా ఉపశనం దొరుకుతుంది కానీ మీకు పర్మనెంట్ రిలీఫ్ అనేది రాదు హోమియో చికిత్స వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు గ్రాడ్యువల్గా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్న పెయిన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇలా గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతుంటుంది పూర్తి వ్యాధి తగ్గకపోయినా మీకు ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు అర్లీగా మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలనుకున్నా సరే మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేదిగా వస్తుంది సో మీరు అక్కడ స్టాప్ చేసేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ తిరిగి వ్యాధి ఎక్కువేమి కాదు సో హోమియోకి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ అన్నట్టుగా మనం చూడవచ్చు సో దీన్ని పట్టించి మనము రొమటైడ్ ఆర్థరైటీస్ కానివ్వండి ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ కానివ్వండి హోమియో ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అనగా మనం అనుకోవచ్చు
షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత గౌటి ఆర్థరైటిస్ కి తీసుకునే ఆహారానికి ఎంతవరకు సంబంధం ఉంటుంది అసలు జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆహారపరమైన మార్పులు ఎలాంటి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ ఓమర్ గారితో కీళ్ల నొప్పుల సమస్యల్లో రకాలు లక్షణాలు పరిష్కార మార్గాలు పరిష్కార మార్గాల్లో హోమియో వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం గౌటి ఆర్థరైటీస్ ఎక్కువగా ఆహారపరమైన కారణాలతో కూడా తలెత్తుతూ ఉంటుంది అంటే హై ప్రోటీన్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళను అంటే ఈ ఆర్థరైటీస్ కానీ సమ్ అదర్ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకున్న ఎంతవరకు ఆహారపరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తప్పకుండా అండి చూడండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా గౌటి ఆర్థరైటీస్ కి తప్పకుండా ఈ ప్రోటీన్స్ లో కొన్ని ప్యూరైన్స్ అనగా కొన్ని భాగం అనగా ఉంటుంది అంటే చేపలు చూడొచ్చు నాన్ వెజ్ లో చూడొచ్చు మనము పాల పదార్థాల్లో ఇవి తక్కువ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ అనగా మనము పనీర్ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ మాంసాహారంలోనే ఈ ప్యూరైన్స్ అనగా ఎక్కువ ఉంటాయి సో మాంసాహారంలో వచ్చే ప్రోటీన్స్ అనగా తప్పకుండా అవాయిడ్ చేయాలి అది కాక పప్పులు ఉన్నాయి మనకు ప్రోటీన్స్ పాలం ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి ఇతర ప్రోటీన్స్ అనగా ప్లాంట్ ప్రోటీన్స్ వీటిలో ఆ ప్యూరైన్స్ అనగా కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి సో ఈ ప్యూరైన్స్ అనగా మనకు ఒక చివరిలో ఒక ఉప్పు ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట మోనోసోడియం యూరేట్ క్రిస్టల్స్ అనగా ఈ మోనోసోడియం యూరేట్ క్రిస్టల్స్ మనకు ఇళ్ళ మధ్యలో జాయిన్ అయి వచ్చేసి జాయింట్ స్పేస్లో మనకు అక్కడ ఒక రకంగా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంటాయి అప్పుడు మనకు నొప్పి మరియు వాపు కనిపిస్తుంది సో దీన్నే గౌటీ ఆర్థటిస్ అని అంటారు ఇది కాక మన ఆహారంతో సంబంధించి మనం చూస్తే ఈ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ కూడా కొంచెం బాగా ఉంటుంది మనం చెప్తున్నాము ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అరుగుదల సమస్య అరగడం వల్ల వస్తుంది బరువు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి తప్పకుండా ఈ సమస్య వచ్చే షూర్గా అవకాశం ఉంది సో దీంతో మనకి ఏమర్థమవుతుంది వాళ్ళు డైట్లో తప్పకుండా మేనేజ్ చేయాలి కొవ్వు పదార్థాలు మనకు కార్బోహైడ్రేట్స్ గంజి పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా తగ్గించాలి ఇక రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్కి వచ్చేస్తే కనుక వాళ్ళకు కూడా ఈ ప్రోటీన్స్ ఆహారంతో కొంచెం వాత సమస్య ఎక్కువైతుంది మనం ఎప్పటి నుంచో వింటున్నాము గోంగూర కానివ్వండి కొన్ని ఆలుగడ్డ కానివ్వండి దుంపలు మాంసాహారము చేపలు ఇవన్నీ కూడా మనకు వాతం సమస్యని పెంచుతాయి అనగా తప్పకుండా దీని కూడా ఒక రీజన్ అనగా ఉంటుంది అంటే ప్రోటీన్ సోర్సెస్ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని బూస్ట్ చేస్తుంటాయి అంటే మన రోగ నిరోధ శక్తిని కొంచెం ఇంకా పవర్ చేస్తుంటుంది ఈ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వ్యాధి ఏమో మనకు ఆందోళన చేసే వ్యాధి అంటే మన రోగ నిరోధ శక్తి మనకు ఆందోళన చేస్తుంది సో మీరు ఎంత దాన్ని బూస్ట్ చేస్తుంటారో దాని ఆందోళన కూడా అంత పెరుగుతూ ఈ వ్యాధిని పెంచేస్తూ ఉంటుంది సో దాని మూలంగా మనకు ఆ సమస్య ఇంకా పెరిగిపోయే అవకాశం సో ఇక్కడ కూడా మీరు తప్పకుండా పత్యం అనగా చేయాలి హోమియో మెడిసిన్స్ వాడేటప్పుడు హోమియో పరంగా ఏమన్నా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందా చాలా తక్కువ జాగ్రత్తలు అండి అంటే మీరు మెడిసిన్ తీసుకున్న దాంట్లో కొన్ని ప్లాంట్ మెడికేషన్స్ కొన్ని ఇతర మినరల్ మెడికేషన్స్ అనేటువంటి మన దగ్గర ఉన్నాయి సో ప్లాంట్ మెడికేషన్స్ కొంచెం సున్నితంగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి వేరే మెడిసిన్స్తో కానివ్వండి వేరే తినే ఆహారంతో కొంచెం ఎఫినిటీ అనేటువంటి ఉంటుంది సో డాక్టర్ మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నప్పట్లో చెప్పేస్తారు ఇది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది తీసుకోదాం ప్రతి మందుతో కాదది మన కొన్ని లిమిటెడ్ మెడిసిన్స్తో ఈ రియాక్షన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి బట్ మనకు ఇతర యూనాని కానీ ఆయుర్వేద్ కానీ మనం చెప్ చూస్తుంటాము దీనికి దీని దీని పత్యం అనడుగా ఉంటాయి అనగా అటువంటి పత్యాలు అన్నట్టుగా ఏమీ హోమియోలో ఉండవు సో ఇది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ అనగా మనం హోమియోకి చూడవచ్చు ఏ దశ వరకు హోమియో మెడిసిన్స్ వాడచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో సర్జరీ కూడా కొంచెం వెంటనే చేయించుకోమంటారు కదా అలాంటప్పుడు మీరు కూడా సర్జరీనే ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు మాక్సిమం చూడండి చాలా లిమిటేషన్స్ అనేది ఉన్నాయి అంటే సర్జికల్ కేస్ యాక్సిడెంటల్ కేసెస్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ అనగా షోర్గా ఎగ్జిస్టెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి హోమియో అక్కడ దానికి లిమిట్ అనగా ఉంటుంది సో ఇటువంటి కేసెస్లో తప్పకుండా డాక్టరే మీకు రిఫర్ చేస్తారు అంటే ఎమర్జీ కేసెస్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ హోమియో డాక్టర్స్ అనగా చాలా తక్కువ తీసుకుంటారు ఫ్రాక్చర్స్ కానివ్వండి ఇటువంటివి సో ఇక్కడ మీకు పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ కావాలి బ్లడ్ అన్నట్టుగా ఊజింగ్ ఉంటుంది ఆర్థరైటిస్లో కూడా కొన్నిసారి లోపట మనకు ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ అనేటుగా జరుగుతుంటుంది ఇటువంటి సమయంలో తప్పకుండా డాక్టర్ మీకు రిఫర్ చేసేస్తారు ఆ అరుగుదల సమస్య వల్ల ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్లో కొన్నిసారి బోన్ పూర్తిగా అటాచ్ అయిపోతుంటుంది చాలా మనం చూస్తుంటాము పెద్ద వయసు వాళ్ళలో ఇట్లా ఊగుతూ నడుస్తుంటారు అంటే వ్యాడిలింగ్ గేట్ అన్నట్టు అంటాము అంటే వాళ్ళకు జాయింట్ మూమెంట్ అసలు ఉండదు వాళ్ళ కాళ్ళు మోకాల దగ్గర కాకుండా నడుము నుంచి జరగడం అన్నట్టుగా స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఇటువంటి చోటులో మనకు చూస్తే మోకాలు పూర్తిగా అతుకుపోవడం అన్నట్టుగా చూస్తాము సో దీనివల్ల ఇక్కడ సర్జరీ అవసరం ఉంటుంది బట్ ఒకవేళ సర్జరీ తర్వాత కూడా పెయిన్ వచ్చింది అనుకోండి
చెప్పండి మణికట్టు సరే అండి చెప్తాను సో ఒట్టి మనకు ఒట్టి చేతిలో నొప్పి అనగా కనిపించేది కొన్ని రేర్ డిసీజెస్ లో కార్పల్టనల్ సిండ్రోమ్స్ కానివ్వండి మనకు గ్యాంగ్లియోన్స్ లాంటి కొన్ని సమస్యలు కానివ్వండి ఇంటర్నల్ గా మనకు ఏదైనా బోన్ గ్రోత్ అనగా పెరగడం వల్ల మనకు నర్వ్ అనగా ఒత్తిడి జరుగుతుంటుంది అంటే ఒక చిన్న బ్యాండ్ మాదిరిగా మన మన మణికట్టు దగ్గర ఒక చిన్న బ్యాండ్ మాదిరిగా ఒక మసల్ లేయర్ ఉంటుంది దీని లోపటి నుంచి కొన్ని నరాలు రక్త ప్రసన్న నరాలు అనగా వెళ్తుంటాయి సో ఇది కొంచెం మందంగా అయిపోవడం వీటి మీద ఒత్తిడి చేయడం అనేది జరగడం వల్ల యువతల మనకు నొప్పి రావడము స్పర్శ తగ్గడం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తుంటాము దీని మూలంగా మీకు పెయిన్ వస్తుంది సో మీరు ఒకసారి టెస్ట్ అనేది చేయించండి హోమ్లో దీని కూడా బ్రహ్మాండంగా చికిత్స ద్వారా తగ్గి వచ్చే అవకాశం ఉంది మీరు ఒకసారి హోమ్ మేకర్ ఇంటర్నేషనల్ అండి ఎగ్జామిన్ చేసి ఆ అవకాశం ఉంటే టెస్ట్లు కూడా చాయిస్తాం మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కానీ వాటికి వాడే మెడిసిన్స్ కూడా జాయింట్స్ మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి అంటారు కదా అవి ఎలా ఉంటాయో డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ లో షార్ట్ బ్రేక్ డాక్టర్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ ఓమర్ గారితో కీళ్ళైనప్పుడు సమస్యలకు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కానీ వాటికి వాడే మెడిసిన్స్ కానీ జాయింట్స్ మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపించవచ్చు అంటారు అంటే ఇతర జాయింట్ పెయిన్స్ రావడానికి ఇతర వ్యాధుల్లో అయితే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు హైపోథైరాయిడిజం మనం చూస్తాము సో దీనిలో తప్పకుండా ప్రాబ్లమ్స్ జాయింట్కి సంబంధించి వస్తాయి కొన్ని మెడిసిన్స్ అంటే కొన్ని యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్స్ అనేటుగా మనం చూస్తే కనుక వాటి రియాక్షన్ చాలా మందికి ఉంటుంది సో వీటి వల్ల కూడా మనకు జాయింట్స్ మీద ప్రభావం రావడం చూస్తాము అది కాక కొన్ని ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్కి కొన్ని కాంట్రడిక్షన్స్ అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటుగా మనం తప్పకుండా తెలుసుకోవచ్చు సో దీనిలో కూడా కొన్నిసారి కీళ్ళ సమస్యలు కీళ్ళ వాతము మనకు చుట్టుముక్కు ఉన్న కండరాలు బిగిసుకోబోవడం కానీ నొప్పి రావడం అనేది చూస్తాము సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకు మస్కులర్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయి జాయింట్ యాక్టివిటీ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది దాని మూలంగా కూడా కొన్నిసారి మనకు కీళ్ళ సమస్య అనేది కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు కొన్ని మెడిసిన్స్ వాడినప్పుడు జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అంటే అంటే వాళ్ళు సమ్ అదర్ మెడిసిన్స్ కానీ సమ్ అదర్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి డాక్టర్ సలహా మేరకు వాడితే బెటర్ అంటారా తప్పకుండా అంటే చూడండి డాక్టర్ సజెషన్ అనగా తీసుకుంటేనే అది ప్రాపర్ మెడిసిన్ అనగా మనం చెప్పవచ్చు అంటే మీరు వెళ్ళి మెడికల్ హాల్లో తీసుకున్నారు అనుకోండి ఆయన ఏదో లిమిటెడ్ మెడికేషన్స్ చదివేసి ఉంటాడు ఆయనకు లోపల జరుగుతున్న వ్యాధి గురించి తెలియదు పైన లక్షణాలు మాత్రమే చూసి మీకు మెడికేషన్ ఇస్తారు సో లోపల జరుగుతున్న సమస్య ఏంటి కీళ్ళ వాతమ కీళ్ళ అరుగుదలన లేకపోతే గౌట అనేటుగా మీకు తెలియదు ఏ మెడిసిన్స్ వల్ల ఏ రియాక్షన్ ఎక్కువైతుంది అనేది కూడా ఆయనకు తెలియదు సో మీరు అట్లా తీసుకొని మీరు ఇంకా బాధపడడం కైనా డాక్టర్ సలహా ఇచ్చేది ఆయన తెలిసి ఇస్తారు అంటే ఒకవేళ నొప్పి ఏమైనా ఎక్కువైనా సరే దానికి వెనుక ఏదైనా మనకు మంచితనమే ఉంటుంది అంటే అక్కడ వ్యాధిని తగ్గించే అవకాశం చూస్తూనే ఆయన అట్లాంటి మెడికేషన్స్ ఇస్తారు సో అందుకే డాక్టర్ సలహా వల్ల మనకు నొప్పి ఎక్కువైనా సరే అది మన మంచి కోసం అయినట్టుగా మనం చెప్పవచ్చు సో దాని మూలన మనము తప్పకుండా డాక్టర్ సలహా తీసుకొని మెడిసిన్స్ అనేటుగా వాడాలి నాగరాజు గారు కాల్ నాగరాజు గారు నమస్తే నాగరాజు గారు చెప్పండి నమస్తే అండి నమస్కారం అండి నాగరాజు గారు చెప్పండి నా పేరు చంద్రశేఖర్ చంద్రశేఖర్ చెప్పండి డాక్టర్ ఉమర్ గారు చెప్పండి అది మోకాలు రీప్లాంటేషన్ గురించి అంటే కొంచెం ఐడియా ఇస్తారా ఇది దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి తెలుసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది సరే అండి చెప్తాను సో మోకాల అరుగుదల అనగా మనం చూస్తే పార్షియల్ నీ రిప్లేస్మెంట్ మరియు టోటల్ నీ రిప్లేస్మెంట్స్ అనేది రెండు రకాలుగా మనం రిప్లేస్మెంట్స్ చూడవచ్చు 
పార్షియల్ రీ నీ రిప్లేస్మెంట్ అంటే మనకు అరిగిన గుజ్జు మాత్రమే వాళ్ళు రిప్లేస్ చేసి ఒక ప్రాస్థెటిక్ గుజ్జు మాదిరిగా అంటే మనకు ఘర్షణ కాకుండా ఒక స్లైడింగ్ అనేటుగా అవుతుంటట్టుగా ఒక కొన్ని ప్లేట్స్ పెడతారు అదే టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ కనుక చూస్తే అక్కడ మొత్తం జాయింట్ని పూర్తిగా రీలొకేట్ చేసి అక్కడ బోన్స్ అనేటుగా పూర్తిగా తీసేసి ప్రాస్థెటిక్ బోన్స్ అనేటుగా పెడతారు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది మన బాడీ భాగం కాదు అంటే బయట నుంచి మీరు ఏదో కొత్తగా ఇంప్లాంట్ మన శరీరంలో వేసా వేసిన భాగం అనమాట సో దీనికి ఏమైతుంది మనం చెప్తున్నాం బయట నుంచి క్రిములు వస్తాయి క్రిములతో మనకు మన రోగ నిరోధ శక్తి ఆందోళన చేస్తుంది సో ఇది పెద్దగా ఈ ఇంప్లాంట్ అనేది కూడా బయట నుంచి ఒక మన మైక్రో ఆర్గనిజం కాకుండా మ్యాక్రో ఆర్గనిజం చెప్పవచ్చు సో దీని మీద కూడా మనకు బాడీ ఆందోళన చేస్తూ ఉంటుంది సో కొన్ని డేస్ వరకు తప్పకుండా బాగుంటుంది తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సర్జరీకి కూడా చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాళ్ళు వాపు రావచ్చు కాళ్ళు మనకు స్టిఫ్నెస్ అనేటుగా ఎక్కువ కావచ్చు కండ్రాలు బిగిసుకోపోవడం అనేటుగా ఎక్కువ కావచ్చు సో ఈ రకరకాలుగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ప్రతి మనిషికి అలా జరగాలనడుగా అయితే లేదు బట్ మ్యాక్సిమం జనాలకు అలా జరుగుతుంది కొన్నిసారి ఎలర్జిక్ టెండెన్సీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే మనకు ఆ పెడుతున్న బోన్ వల్ల కూడా కొన్నిసారి ఎలర్జీస్ అనేటుగా స్టార్ట్ అవుతాయి దానివల్ల కూడా మనకు కొన్ని ప్రాబ్లం కాంప్లికేషన్స్ జరుగుతుంటాయి సో అందుకే ఒకవేళ అవసరం ఉంటేనే మ్యాక్సిమం నీడ్ ఉంటేనే మీరు సర్జరీ వెళ్ళాలి లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ ద్వారా అయినా ట్రై చేయండి హోమియోపతి ద్వారా అయినా ట్రై చేయండి లేక మీరు సెల్ఫ్ ఫిజియో కానీ మన ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా అయినా ట్రై చేస్తూ ఉండండి సో దీనివల్ల తప్పకుండా మీకు మార్పు వస్తుంది హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు మరి సమ్ అదర్ మెడిసిన్స్ కూడా కంటిన్యూ చేయొచ్చా లేకపోతే వాటి స్లోగా ట్యాంపరింగ్ చేసుకుంటే కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఇదే వ్యాధికి తీసుకుంటే గనక తప్పకుండా టేపర్ చేయొచ్చు ఇతర వ్యాధికి ఏమైనా తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి మీరు నార్మల్గా డయాబెటీస్ కోసం తీసుకుంటున్నారు హార్ట్ కోసం సంబంధించి తీసుకున్నారు అంటే కొన్ని లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి మనం అరుగుదల సమస్య అన్నట్టు పెద్ద వయసు వాళ్ళతోనే చూస్తాము సెవెంటీ ఇయర్స్ ఎయిటీ ఇయర్స్ వాళ్ళకు అరుగుదల వస్తుంది వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ హార్ట్ కోసం డయాబెటీస్ కోసం హైపర్ టెన్షన్ కోసం మెడికేషన్స్ వాడుతుంటాయి అంటే ఇవి లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్ అన్నట్టుగా మనం చెప్పవచ్చు దీనిలో టేపరింగ్ అవకాశం ఉంటే తప్పకుండా డాక్టర్ చేస్తారు బట్ ఒకవేళ ఈ లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ సైమల్టేనియస్లీ వాడితే కూడా ప్రాబ్లం ఎటువంటిది రాదు హోమియో సైమల్టేనియస్లీ చాలా మంచిగా పనిచేస్తూ మీకు మీ ప్రాబ్లం మీద ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఓవరాల్ బాడీ కూడా మెయింటైన్ చేసే రకంగా మనకు ఉంటుంది అంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ తప్పితే వేరే సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి కదండి ఆ కాంప్లికేషన్స్ తగ్గడానికి కూడా హోమియో వాడచ్చా తప్పకుండా తప్పకుండా ఇప్పుడు సోరియాసిస్కి మనం చెప్తున్నాం సోరియాసిస్ జనరలైజ్ డిజీజ్ రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ జనరలైజ్ డిజీజ్ రొమాటిక్ హార్ట్ డిజీజ్ అంటే రొమాటిక్ ఫీవర్లో మనం చూస్తాం కొంత ముందు ముందుగా జాయింట్ అన్నట్టుగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది తర్వాత గుండెల్లో ఉన్న వ్యాల్వ్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంటుంది రొమాటిక్ ఫీవర్ రొమాటిక్ హార్ట్ డిజీజ్ అనేటుగా సో దీనిలో హోమియోపతి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది మనకు ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ని కాపాడుతుంది మనకు మేనేజ్మెంట్ అంటే ఆ తాత్కాలికంగా ఉన్న పెయిన్ని కూడా రిలీఫ్ చేస్తుంది లోపల వ్యాధిని పూర్తి స్థాయిలో తగ్గించేస్తుంది కాంప్లికేషన్స్ పెరగకుండా అక్కడే స్టాప్ చేసేస్తుంది ఓకే అండి డాక్టర్ రోమర్ గారు కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యలో రకాలు ఏంటి ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్దీ ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ తలెత్తుతూ ఉంటే హోమియోతో ఎలాగ వాటిని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు వివరంగా తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ నమస్తే